సో ఈ క్రమంలో అంటే మీరు నోటీస్ మీరు పాతికేళ్ళుగా మీరు మెడికల్ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నారు అంటే మీరు మెడికల్ డాక్టర్ కాబట్టి దీన్ని ఓవర్కమ్ చేశారు మీకు మనోధైర్యం ఉంది కాబట్టి దాన్ని కొంబ్యాట్ చేశారు చాలా మందికి ఒక స్టిగ్మా ఉంటుంది అంటే ఇది వస్తే మనం మనం ఏదన్నా అపరాధం చేసామా ఏదన్నా ఇంకొకళ్ళ జీవితం ఏమన్నా అవుతుందా అంటే సైకలాజికల్ స్టేట్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది మీరు బీయింగ్ సైకాటిస్ట్ ఈ ఈ సింటమ్స్ మీరు ఎట్లా అర్థం చేస్తారు అవునండి అంటే మనకు ఏ వ్యాధి అయినా సరే మైండ్ అండి మనం మనం ఒక ఒక పోరాటం ఒక విన్న గెలుస్తామా ఓడిపోతాం అనేది మన మైండ్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఒకసారి మనం పోరాడకుండానే మన మైండ్ గివ్అప్ చేస్తుంది అనమాట అది చేయకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అది 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 చేయకూడదు అనమాట అదే మొదట్లో నేను అనుకున్నాను అనమాట మేము ఒక ఒక మొండితనం తోటి మొండితనంతో ఉండాలి దీన్ని ఎదుర్కోవాలి మనకున్న వనరులు ఏ అయితే రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో మనకు మనకున్న హెల్ప్ గాని ఇది గాని మనకున్న అడ్వైస్ గాని ప్రతిదీ మనం వాడుకోవాలి ఏమన్నా ఎమర్జెన్సీకి వెళ్తే ఎమర్జెన్సీ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి ఎమర్జెన్సీని ఎట్లా కాల్ చేయాలి మనం ఎట్లా తీసుకోవాలి అన్ని ఒక అవగాహన తెచ్చుకున్నామండి తర్వాత మీరు అన్నారు చూసారా స్టిగ్మా అది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ మన ఇండియాలో ఇక్కడ ఇక్కడ వ్యాధిని వ్యాధిలాగా చూస్తారు అది అదొక మంచి లక్షణం ఇక్కడ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ లో మన ఇండియాలో ఏంటంటే అదొక సిగ్గుపడాల్సిన విషయం లేకపోతే అది అదొక కళంకం అన్న భావంతో చూస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ దానివల్ల ఒక ఒక వివక్ష వీళ్ళ వీళ్ళ పట్ల ఒక వివక్ష తయారవుతుంది వాళ్ళకు ఒక అవహేళన చేయటం దాంతో మీరు చూస్తున్నారు అక్కడక్కడ వార్తలు పేషెంట్స్ పారిపోతున్నారు సినిక్ అవటం లేకపోతే ఒక్కసారిగా తిరగబట్టం అవునండి అవును అయితే ఇదంతా ఎందుకు వస్తుందంటే ఈ లేనిపోన అపోహల వల్ల ఒక ఒక తప్పుడు ప్రచారాల వల్ల గాని లేకపోతే ఒక వదంతులతో తెలిసి తెలిసి తెలియని తనంతో వస్తుంది నా దృష్టిలో మనం వైరస్ ని ఒక ఎదుర్కోవటం ఒక వ్యాధిగా ఒక ఒక ఫిజికల్ కండిషన్ గా ఎదుర్కోవటం ఎంత ఇంపార్టెంట్ మన మన ఆలోచనలు మన మెంటల్ స్టేట్ మన మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే కరెక్ట్ యాటిట్యూడ్ ప్రొయాక్టివ్ గా మలుచుకోగలగాలి ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలండి అది అది ఏంటంటే అంటే అది వ్యక్తిగత లెవెల్లో ఒక వ్యక్తిగతంగా మనకు ఆ క్లారిటీ ఉండాలి అయితే కమ్యూనిటీ లెవెల్లో మనకి ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే డిస్క్రిమినేషన్ ఉందో ఈ పేషెంట్లని వాళ్ళు బయటికి రారు పేషెంట్ బయటికి వచ్చి నాకు ఉందని చెప్పి ఐసోలేషన్ తీసుకుని ఐసోలేషన్ లోకి వెళ్ళాలంటే మీకు సహకారం కావాలండి మీ అంతటి మీరు ఐసోలేషన్ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి సహకారం కావాలి ఎందుకంటే మీకు నిత్యవసర వస్తువులు కావాలి మందులు కావాలి మీకు ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వస్తే హాస్పిటల్ కి చెప్పే మనుషులు కావాలి అన్ని కావాలి అట్లాంటి మనుషులు మనం ఎవరి మీద అయితే డిపెండ్ అవుతామో వాళ్లే మనకి మన ఒక ఒక వివక్ష భావంతో చూస్తుంటే మనం వాళ్ళతో చెప్పం వాళ్ళతో చెప్పపోతే ఏమవుతుంటే ఆ వ్యాధి తీవ్రం అవుతుంది తీవ్రం అయ్యే క్రమంలో ఏంటంటే వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో ఇదంతా ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఇంటర్లింక్డ్ అండి మనం ఒక ఐకమత్యం తోటి ఒక ఒకళ్ళనొకళ్ళు హెల్ప్ చేసుకునే తత్వం లేకపోతే వైరస్ డివైడ్ అండ్ రూల్ అంటారా ఆ వైరస్ మనం డివైడ్ అండ్ రూల్ చేస్తుంది 